Hej hej! I den här filmen vill jag kort tipsa om tre jättebra program som du kan använda med Google Drive om du har ett Google-konto eller ett Gmail-konto. Och det jag först vill säga är att det är jätteviktigt att kunna använda datorer på många olika sätt. Så om du går i skolan och inte är så van vid att använda och jobba med dator så tycker jag du ska använda lite tid för att träna på det. Så att du lär dig att använda din dator på många olika sätt. Och en väldigt sak att ha det är det här Google Drive som vi ser här. Och med Google Drive kan du göra många saker och det är gratis. Om jag klickar här på ny så ska jag visa de här tre. Nu står det på engelska i min, ibland, jag tror man kan få det på svenska också. Men här är i alla fall Google Docs och Google Sheets och Google Slides. Och de här tre tycker jag faktiskt att alla ska kunna använda. Så... Om vi börjar att titta lite på Google Docs så är detta vad man kallar ett ordbehandlingsprogram. Så skriver man det, ordbehandlingsprogram. Så man använder det för att skriva och jobba med texter. Och det finns jättemånga bra funktioner med Google Docs. Så mitt förslag är att du tittar här uppe i de här menyerna. Och testa olika saker och se vad som händer. Det finns mycket olika saker du kan göra och du kan lära dig mycket själv genom att bara pröva. Men några saker du kan göra är till exempel du kan jobba med sådana här lite olika rubriker. Och du kan lägga in bilder väldigt lätt som jag har gjort här. Här är lite text och om ni ser här är det lite gult. Där har jag lagt en kommentar. Det står du har stavat fel. Så att eh, om du skickar till en lärare eller en kompis så kan de lätt rätta dig med sådana här kommentarer. Eh, och här uppe finns en... Eh, den här knappen gör att du kan dela med alla andra som har en eh, Gmail-adress. Du kan också visa dina... Du kan också dela med andra som inte har det genom en länk och så. Det finns jättemycket bra funktioner i det här programmet och det är som sagt gratis. Om vi går över till Google Sheets så är det ett sånt här program för att göra olika tabeller så här. Om du vill spara information med till exempel siffror. Du kan också använda det för att spara ord. Och det är också väldigt bra, det här kan vara bra till exempel i skolan då. Om du vill göra så här, du vill ha några siffror eller någon data. Som det heter här. Och sen göra om det till en tabell så här. Så att det här, åtminstone att kunna göra tabeller i Google Sheets tycker jag är en väldigt bra sak att kunna. Det finns också jättemycket funktioner. Men jag visar bara detta just nu. Och slutligen Google Slides. Google Slides är ett sånt här program som du gör presentationer med. Så du kan lätt göra en sån här första sida med en titel och sen kan du välja olika designer, olika färger, lite olika utseenden. Du kan jobba med bara text och information så här. Men det är också väldigt lätt att lägga in bilder och detta använder du till exempel om du ska Prata inför folk och presentera ett ämne. Och då trycker man på present här. Och så kan du visa detta framme på en, vad heter det? en projektor med en projektor i ett klassrum eller en föreläsningssal. Så de här tre programmen, Google Docs, Google Sheets. Och Google Slides eh, tycker jag att du ska träna lite på så att eh, du har lätt att göra och göra olika saker och använda dem.
Så kolla in det. Det är lätt att skaffa ett konto till Google Drive. Och sen så kan du gå hit och testa de olika funktionerna. Okej, okay, tack så mycket. Vi ses snart igen.